നമസ്കാരം എറണാകുളം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് വാർത്തകൾ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച അപ്പീലുകളുടെ ഡാറ്റ എൻട്രി നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം അപ്പീലുകളാണ് പുതുതായി ലഭിച്ചത് ജൂലൈ എട്ടോടുകൂടി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ക്ലീൻ എറണാകുളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ അമ്പാട്ട് ഗാവ് വരെ വൃത്തിയാക്കും കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക് കോളേജ് എസ് സി എം എസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വോളണ്ടിയർമാരാണ് ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നത് കൊച്ചി ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ജൂലൈ അവസാന വാരത്തോടെ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ആറുപേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സൌകര്യം ലഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറോടെ ഇരുപത് പേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറോടെ പുതിയ കെട്ടിടം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ജൂലൈ മാസവും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുതലായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഡെങ്കി സാധ്യത കണ്ടെത്തിയതിൽ നൂറ്റിനാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു തൃക്കാക്കര അങ്കമാലി കോതമംഗലം പെരുമ്പാവൂർ നോർത്ത് പറവൂർ തുടങ്ങിയ ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയ നഗരസഭകളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ചൈൽഡ് ലൈൻ കൊച്ചിയുടെയും ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ ശിശു സൗഹൃദ സ്കൂൾ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നായരമ്പലം ലോബലിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ് ജഡ്ജുമായ സലീന വി ജി നായർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തക വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു ബിരിയാണിയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിരുവാണിയൂരിൽ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോട്ടലിൽ നിന്നും നൽകിയ ബിരിയാണിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കാലിനുള്ളിലാണ് പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഹോട്ടലും പാചകശാലയും പൂർണ്ണമായി ശുചീകരിച്ച് അണുനാശനം നടത്തി വിലയിരുത്തൽ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമേ ഹോട്ടലിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകൂ തിരുവാണിയൂർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ സജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ എൻ വിനയകുമാർ ടി എസ് അജനീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് അമ്പത് ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള മാതാവിന് കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കാൻ മാതൃജ്യോതി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപ വീതമാണ് നൽകുക ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നൽകുന്ന ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു